ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் கல்வியாண்டில் நிறையவே மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க பழைய புக்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புக்குக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு புக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் முதல் கொண்டு உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கோடிங்ஸ் எல்லாமே சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு கைட் வாங்கினீங்கன்னா கூட அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழைய எடிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு கரெக்டான ஆன்சரை நம்ம இந்த வீடியோவில் போட போகிறோம் ஒவ்வொரு லெசன் வைஸாக இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் லெசனுக்கு புக் பேக்கில் என்ன ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எதெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கணும் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கெலாம் என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த லெசனும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் ஒன் மார்க்குக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு பழைய புக்கில் வள வள நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மார்ட்டாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த நியூ எடிஷனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் அது ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அதே போல் கொஸ்டினில் நிறைய கச்ச கச்சன இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி உங்களுக்கு சுருக்கமாக இதெல்லாம் படித்தா போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் மல்டிமீடியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு மல்டிமீடியானா தெரியும் மல்டிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் ஏன்சர் த யூஸ் ஆஃப் மல்டிமீல் மல்டிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் மீடியா டு கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டேஸ் ஹேஸ் ஃபைவ் மேஜர் காம்பனன்ஸ் லைக் டெக்ஸ்ட் இமேஜ் சவுண்ட் வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஏன்சர் மல்டிமீடியா உங்களுக்கு தெரியும் What is a ரேஸ்டார் இமேஜ் A type of image made up of pixels அப்படிங்கிறத ஏன்சர் இந்த நியூ எடிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஸ்டார் இமேஜ் வெக்டார் இமேஜ் இதை பற்றி அதிகமாக கேட்குறாங்க இன்சைடில் இந்த கொஷின் வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வாட் இஸ் வெக்டார் இமேஜ் அப்படின்னா எ டைப் ஆஃப் இமேஜ் மேட் ஆஃப் மேட் ஆஃப் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக் ஷேப்ஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ ரேஸ்டார் இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜேபிஇஜி விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ வெக்டார் இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னா இபிஎஸ் ஸோ அப்போ ரேஸ்டார் இமேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பேராக ஃபுல்லாக பா பார்க்கணும் நீங்கள் அதே போல் வெக்டார் இமேஜ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் இன்சைடில் இந்த ரெண்டு கொஷின் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் ஜேபிஇஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாயின் போட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்போர்ட் குரூப் போட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட் குரூப்னு எழுதணும் அது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏஐஎஃப்எஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை யார் டெவலப் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்பிள் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் ஆப்பிள் இன் கோஆப்ரேஷன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஈஸ் அண்ட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து எம்பி த்ரீ மற்ற நாளுமே வராது ஏவிஐ அண்ட் எம்பிஇஜி அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டுமே வீடியோவுக்கு வரும் அண்ட் பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது இமேஜுக்கு வரும் ரைட் அழகாக அஞ்சு டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராகவே எழுதலாம் சூப்பரான டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய டூ மார்க் இருக்கும் பழைய எடிஷன் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உங்கள் கைடை ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே பழைய எடிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க கைடெல்லாம் எந்த கைடு வாங்கினாலும் ஓரமாக தூக்கி வச்சுட்டு இப்போது நம்ம புக்கில் தான் படித்தாகணும் இந்த வருஷம் கைடெல்லாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதம் ஆக வர்றதுக்கும் ஸோ அதனால் புக்கில் வந்து டிஃபைன் மல்டிமீடியானா என்ன ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செகண்ட் பேஜுக்கு போய்க்கிங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா கொஷினுக்குமே அந்த ஆன்சரில் ஆன்சர் இருக்குது மல்டிமீடியா டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே அதுலேருந்து நான் குறித்த வரைக்கும் அப்படியே குறிச்சுக்கோங்க ஓகே அது ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் காமனண்ட் ஆஃப் மல்டிமீடியா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் எலமெண்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் எலமெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டுமே ஒரு ஹைஃபன் போட்டு டைனமிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வீடியோ அனிமேஷன் ஆடியோ ஸ்டாட்டிக் எலமெண்ட்ஸ்னா டெக்ஸ்ட் and text and graphics அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்னா என்ன டெக்ஸ்
அதே போல் வெக்டார் இமேஜ்னால் நம்ம குறித்த வரைக்கும் எழுதிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க வர ரேஸ்டார் இமேஜ் ஃபைல் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிஎம்பி டிஐஎஃப்எஃப் ஜேபி இஜி ஜிஃப் இதெல்லாம் வந்து குறிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி வெக்டார் இமேஜஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ இபிஎஸ் எஸ்விஜி சிடிஆர் இதெல்லாம் வந்து குறிச்சுக்கணும் இதை எழுதுன்னாவே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒரு வேலை த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் ஃபேரோ எழுத்து ஆகணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ மார்க்கில் இப்போ நாலு கொஷின் சொல்லிட்டோம் லாஸ்ட் கொஷின் அனிமேஷன்னா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் அனிமேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிஃபைன் அனிமேஷன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இந்த க்ளோசரியில் அனிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே இதில் நீங்கள் அனிமேஷன் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேயிங் ஸ்டில் இமேஜ் குயிக்லி ஸோ தட் தே கிவ் த இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸஸ் மூமெண்ட் இன் அனிமேஷன் த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எ வெக்டார் இமேஜ் அப்படின்னு எழுதினாவே ரெண்டு மார்க் டெஃபினட்டாக தந்துருவாங்க அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் இன் ப்ரீஃப் ஆன்சர் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் அவுட் இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் லிஸ்ட் அவுட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் லிஸ்ட் அவுட் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் ஏதோ ஒரு த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் பழைய எடிஷனில் டூ மார்க் கொஷனுங்க ஸோ த்ரீ மார்க்கில் வரும்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறு லிஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு மூணு லிஸ்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க ஆறு ஃபைல் ஃபார்மேட் இமேஜ்னால் ஒரு ஆறு ஃபைல் ஃபார்மேட்டு என்னென்ன அப்ரிவேஷனோடு டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ஆடியோவுக்கு பண்ணிடுங்க வீடியோவுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அந்த ரெண்டே அப்படியே எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸோ ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க அந்த டீமில் அந்த ஒன்பது பேரையும் ஓனாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் வந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸாக்டாக எழுதணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா நீங்களாக ஜென்ரலாக அந்த ஞாபகம் வச்சு ஒரு டீம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டீமில் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படியெல்லாம் இருக்காங்க என்னென்ன கேட்ட கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைனும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அப்படின்னா அவருக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் குட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யாரெல்லாம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்ககிட்ட எப்படி வேலை வாங்குறது அப்படிங்கிற திறமைகள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கணும் எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் ரைட்டர் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ஓனாகவே எழுதிக்கலாம் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அந்த ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Explain in detail about different file format in multimedias. So, இப்போ த்ரீ மார்க் மூணு படிச்சுருப்பீங்க அந்த த்ரீ மார்க்கில் மூணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஃபைவ் மார்க் வரும்போது அஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ லிஸ்ட் அவுட் இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் இல்லைன்னா அந்த ரெண்டுலேயுமே மூ எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு ஒரு மூணு மூணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஃபைல் ஃபார்மேட் சேர்த்திக்கணும் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஆ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் மட்டும் சேர்த்திட்டிங்கன்னா ஓவர் நீட்டாக வந்து எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷனுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனையும் நீங்கள் எடுத்து பழைய புக் இருந்தால் எடுத்து பாருங்கள் கிட்டச்சதை எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நிறைய தேவையில்லாத பகுதியில் இருந்து அதெல்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி தூக்கிட்டாங்க நல்ல விஷயந்தான் அதுவும் இல்லாமல் சின்டாக்ஸ்லாம் நிறைய வந்து வள வளன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரோக்ராம்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து ஒவ்வொரு லெசனையும் புக் பேக்கில் என்ன ஆன்சர் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னால் பப்ளிக்கில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பழைய எடிஷனில் என்ன கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு எதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு வேலை இந்த பப்ளிக்கில் கேட்க மாட்டாங்களானா கண்டிப்பாக கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதிலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து முதல் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்காக இருந்துச்சு இந்த பன்னெண்டு ஸ்டெப்ஸ் கான்ச கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ் அண்ட் பிளானிங் ப்ராஜெக்ட் டிசைன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டிங்னு இருக்குல்ல ஸோ மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸ